On m'envoie en Australie avec pour mission de faire un film sur les aborigènes, leur place et leur futur dans la société australienne. C'est mon premier voyage chez les Walibis. J'ai hâte de rencontrer mes premiers aborigènes, mais arrivé à Sydney, pas de traces des descendants des premiers habitants de l'île. Dites, vous savez où l'on peut trouver des aborigènes Où est-ce que l'on peut trouver des aborigènes Vous pouvez en trouver dans les villes, à Sydney par exemple. Ils habitent dans le quartier de Redfern. Mais beaucoup d'aborigènes vivent aussi dans la Outback, en particulier le territoire du Nord, le nord du Queensland et l'Australie de l'Ouest. Les aborigènes dans le territoire du Nord et aussi à Sydney. Il n'y en a pas beaucoup à Sydney, mais beaucoup dans l'extrême nord du Queensland. Les aborigènes, généralement en dehors des grandes villes. C'est là que vous avez des chances de les rencontrer, plus au nord. Géographiquement, euh, la plupart d'entre eux préfèrent vivre en plein air. L'Australie compte environ 390 000 aborigènes, à peine 2% de sa population. Le territoire du Nord est le seul État australien où ils ont un poids démographique important. Là-bas, les aborigènes représentent 30% de la population. C'est donc dans cette région que je me rends. Après un périple de près de 4000 km, j'arrive dans la petite ville de Catherine. Ma première impression est celle d'un peuple en décalage complet avec la société blanche. Qu'est-ce qui lui est arrivé L'histoire officielle dira un jour que les colons blancs ont pris aux aborigènes une grande partie de leur terre, les ont décimés, les ont déportés, leur ont retiré leurs droits coutumiers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur reste Ne te fie pas à tes premières impressions. Va voir Tommy à Beswick, il va te raconter son peuple, lui, m'a t conseillé. Il était une fois le fils d'un sorcier guérisseur. Il partit à la chasse dans les collines au coucher du soleil et chassa jusqu'à ce que ses yeux ne puissent plus rien voir. Les collines avaient commencé à s'ouvrir et les mauvais esprits l'attrapèrent et l'emmenèrent au plus profond des collines, dans les grottes où ils vivaient. Et là, ils se mirent à chanter et à danser, si bien que le chasseur ne voulut plus rentrer. Le sorcier quitta le village et se rendit au pied des collines. Il commença à chanter en direction du sol, et ses cheveux grandirent et s'allongèrent, et entourèrent les bras du fils. Il continua à chanter, et la puissance de sa chanson lui permit de sortir son fils de là. C'est la même chose dans notre vie. Nous sommes si faciles à contenter avec l'alcool et des choses identiques. Et nous sommes comme ce jeune chasseur qui s'est égaré dans la grotte au mauvais esprit. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de sorcier pour nous délivrer en chantant. La destruction et l'alcoolisme sont partout autour de nous. Ce peuple était magnifique et je l'ai vu changer. C'était de belles femmes. Aujourd'hui, elles sont toutes esquintées et amochées. Qu'est-ce qui est arrivé à ma sœur Il faut qu'on peigne, il faut qu'on chante, il faut qu'on danse. Car le jour où le représentant du gouvernement viendra et demandera « Pouvez-vous chanter ?», nous pourrons répondre « Asseyez-vous et nous allons vous montrer. Nous allons chanter. » C'est très important dans toute l'Australie. Tous les aborigènes doivent se réveiller, vraiment se réveiller. Tommy et sa femme Fleur organisent ce soir une cérémonie aborigène, un corrobori. J'ai appris que les aborigènes, face aux premiers colons blancs, les ont pris pour des esprits. Pour les affronter d'égal à égal, ils se sont recouverts le corps de farine ou de poudre blanche. Cette coutume est toujours vivace, à chaque cérémonie. 
Le blanc est la couleur de la mort et des esprits. Burbukbun était en train de préparer du bois pour le feu afin d'apporter chaleur et lumière à sa famille. Il ajoutait du bois dans le feu lorsqu'il remarqua qu'une bûche était creuse et qu'une famille de termites était fort occupée à grignoter le bois tendre du centre de la bûche. Comme il ne voulait pas blesser les termites, il apporta la bûche creuse à sa bouche et commença à souffler. Les termites furent projetés dans le ciel nocturne, formèrent les étoiles et la voie lactée et illuminèrent le paysage. Et pour la première fois, le son du didgeridoo bénit mère la terre, la protégeant, elle, et tous les esprits du temps du rêve, avec ce son vibrant pour l'éternité. Au commencement du temps, dans le temps du rêve, il n'y avait pas de relief, le monde était plat. Puis des créatures, mi-homme, ni animal sont sorties de la terre. Ces êtres, les ancêtres, se sont déplacés, ont chassé, combattu, et ce faisant ont modelé la terre. Ils ont créé les reliefs, créé les rivières et les plaines, les arbres et les dunes, les animaux et les plantes. Ils ont créé l'eau, l'air et le feu. Et fatigués par leur intense activité, ils se sont retirés dans le sol. Parfois, leur esprit se transforme en rocher ou en arbre ou en morceaux de paysage. Ils deviennent des lieux sacrés que seuls les hommes et les femmes initiés ont le droit de voir. Tommy m'a expliqué que les femmes de Beswick, qui récoltent des feuilles de pandanus, ne reviennent jamais deux fois dans l'année au même endroit. Il faut laisser le temps à l'arbre de se régénérer. Pour colorer les fibres, elle déterre des racines d'un arbuste qui donne du jaune et un oignon qui donne du rouge. En les mélangeant, elles obtiennent une large gamme de couleurs, 100% naturelle. Nous ne possédons pas la terre. C'est à elle que nous appartenons. La terre est notre mère, le point de départ où tout a commencé. Arracher un peu de terre, c'est comme signifier d'où nous venons et où nous allons. La terre est notre nourriture, notre âme, notre esprit et notre identité. Nous n'avons pas de frontières, pas de clôture, pas de droit de propriété. Nous appartenons à la terre. Elle est notre monde spirituel.
poudres de pandanus sont séchées au soleil, puis trempées dans les bains colorés. Elles servent à fabriquer des paniers et des nattes. Les gestes de ces femmes sont les mêmes depuis des centaines d'années. Minutieux et infinis. Le jeu est devenu une passion dans la plupart des communautés aborigènes. Dans une même famille, on partage tout, y compris l'argent. J'ai fini par comprendre que la cagnotte d'une partie restait rarement très longtemps dans la poche du vainqueur. Au contraire, elle va circuler vers les poches des perdants et alimenter sans fin de nouvelles parties. Je me sentais bien parmi ces gens, dont l'accueil était chaleureux. J'avais envie de m'installer avec eux et de me mettre à jouer. Westwick est à 110 km de la première ville. Le supermarché est bien achalandé, mais par contre, on n'y vend pas d'alcool. Le conseil aborigène interdit sa consommation, hors de l'unique débit de boisson du village. Celui-ci ouvre seulement deux heures en fin de journée. La consommation est limitée à six canettes de bière par jour pour les hommes, quatre pour les femmes. Ça n'empêche pas l'alcoolisme, ça le réduit. It's, it's... C'est facile de devenir accro. On a vite fait de s'ennuyer dans le bouche. Tu es béni des dieux si tu sais peindre ou jouer du didgeridoo. Tu es béni des dieux si tu sais faire quelque chose. Ici, il faut créer l'activité des gens. Et la majorité ne savent rien faire. Ils ont des problèmes pour lire, pour écrire, pour compter. Le système de l'homme blanc nous est comme étranger. Et plus on essaye de le comprendre, plus on se frotte à la bureaucratie et aux fonctionnaires qui sont chargés de s'occuper de nous. Pourquoi, pourquoi devraient-ils s'occuper de nous en permanence hein? ça, ça ne marche pas. J'ai vécu loin d'ici pendant un bout de temps à, à Melbourne. À Melbourne, c'était comme vivre en exil. J'ai tourné dans un film et ma famille, des gens dans ma famille, ont dit que j'avais trahi notre culture pour devenir célèbre. Et ça, ça m'a vraiment fait mal. Tous les jours, on est confronté à des dilemmes. Regarde, je suis un aborigène marié à une blanche. Tu sais, c'est pas commun. Hein. Les gens nous regardent, les blancs, les aborigènes nous regardent et ils se le demandent. Ils se demandent pourquoi cette superbe femme blanche sort avec un noir. Je te jure, tu les entends dire ça. Hein? Alors on apprend à être fort. Et si je bois, je suis digne de rien. Si je ne bois pas, je peux avoir tout ce que je veux. Je ne suis pas vraiment un, un guitariste classique. Mais j'apprends. J'ai rencontré beaucoup de gens, des Français, à Melbourne qui ont eu le temps de m'apprendre la musique et de m'enseigner la guitare. François Bernard, par exemple. C'est cool, tu sais. Et François m'a tout appris. Il m'a appris plein de choses. Que je peux rester debout. Everything 
things that are changing in the night times. À l'extrême nord du territoire, les habitants des îles Tiwi ont été les premiers à entrer en contact avec les navigateurs européens au début du 19e siècle. Arrivés sur l'île de Melville, j'ai rencontré Martin et Marius. Ils perpétuent aujourd'hui une tradition ancestrale, la pêche à la tortue. Ils m'ont proposé de les accompagner. Les aborigènes des îles Tiwi sont parmi les derniers peuples de la planète autorisés à la chasser. À défaut de tortues, Martin et Marius sont obligés de se contenter pour le moment d'œufs récemment pondus. Les îles comptent 2300 habitants pour une superficie égale à celle de la Corse. Les eaux qui les bordent regorgent de dizaines de milliers de requins, de raies, de crocodiles et de tortues. Devant une telle abondance, difficile de convaincre les tiwis de renoncer à chasser. L'homme noir pleure et l'homme blanc se demande pourquoi. Certains essaient vraiment de comprendre cet homme étrange, l'aborigène. Certains se demandent ce qu'il veut, faire revivre son passé, ses chasses tribales. Qu'est donc cette chose qu'ils appellent Dream Time Viens, n'aie pas peur de ce que tu pourrais trouver. Toi, le blanc, tu vois une race brisée. Regarde de plus près cette étincelle qui brille au coin de l'œil. Avec la justice, l'égalité et la terre, plus jamais l'homme noir ne pleurera. Ses défis sont nombreux, mais il redeviendra très vite guerrier. Laisse-lui faire le premier pas. On vit du gibier qu'on trouve sur l'île et qu'on pêche en mer. On les mange. C'est comme ça depuis des lustres. Nos grands-pères et arrière-arrière-grands-pères, ils nous ont appris de génération en génération à manger la nourriture qui vient de l'île et de la mer. On limite les prises. À chaque sortie, on se limite à deux ou trois tortues. Dans certains endroits où il y a beaucoup de tortues, on peut aller jusqu'à trois ou quatre. 
they they get maybe three, four, you know. But people are aware. Mais les gens savent que les tortues sont menacées. On a conscience que leur nombre diminue. C'est important parce que c'est notre manière de vivre. À l'endroit même de cette supérette, j'ai découvert qu'a longtemps existait un pensionnat pas tout à fait comme les autres. 1911. Sous couvert d'une loi de protection des indigènes, des bébés et enfants métis sont retirés de force à leur famille aborigène et confiés à des pensionnats tenus par les Blancs. Des missionnaires installés dans des lieux isolés, comme ici, aux îles Tiwi, reçoivent des centaines d'enfants. Les autorités veulent inculquer aux jeunes métis des valeurs européennes, afin qu'ils puissent s'intégrer dans la société blanche. On les appelle les enfants de la génération volée. Martin a été l'un de ces enfants. Je suis arrivé ici en 1945, du temps de la mission. Les conditions de vie étaient très difficiles. C'était après la guerre. Oui, je suis venu après la guerre. Oh, on était nombreux. 400 filles, 500 garçons, venus de toute l'Australie et de tout le territoire du Nord. J'y suis retourné tout seul. J'ai rencontré un... J'ai rencontré un ami à Tennant Creek que je connaissais de Darwin. Il connaissait ma famille, il connaissait ma mère. Et il savait qui était mon père. Et il te l'a dit Oui, oui, il me l'a dit. Je suis allé avec lui à Alice Springs et il leur a dit, voilà votre fils, votre fils perdu. J'ai vu ma mère, ma grand-mère, mon grand-père. J'étais très heureux. Et ils viennent te rendre visite de temps en temps Non. Non, non, non. Non, non, non. Et toi, tu leur as rendu visite juste une fois ou plusieurs fois C'est pour ça. Plusieurs fois, oui. De 1911 à 1980, 100 000 enfants métis auraient ainsi été confiés par le gouvernement australien à des familles blanches ou à des institutions. Les enfants étaient généralement présentés comme des orphelins. Le pensionnat a laissé un souvenir un peu amer sur l'île. Mais au moins, il aura permis aux enfants de ne pas être complètement déracinés, d'être élevés au sein d'une communauté aborigène. Aujourd'hui, les autorités ont fait amende honorable et ont demandé pardon au peuple aborigène. Reste, selon moi, que les séquelles et les traumatismes d'enfants enlevés, parfois maltraités, seront longs à se cicatriser. Le parc de Kakadu est reconnu mondialement pour la valeur de son incroyable biodiversité. Il a été classé au patrimoine de l'humanité. Dans les années 1970, le gouvernement a demandé aux Australiens et aux aborigènes de Kakadu s'ils étaient d'accord pour que l'on creuse une mine sur le site de Ranger. Les propriétaires aborigènes ont dit « nous ne voulons pas de mine sur nos terres ». Et pourtant, le gouvernement fédéral a décidé que cette opposition ne devait pas prévaloir et ils l'ont rejetée. Les aborigènes ont un lien très fort avec leur pays. Leur identité se forme à travers cette relation qu'ils ont avec la terre. Si vous leur enlevez leur terre, en essence, vous leur enlevez leur identité, vous la détruisez. Depuis qu'une mine a ouvert à Kakadu, on constate une recrudescence de problèmes sociaux au sein des communautés aborigènes qui y vivent. Des problèmes graves d'alcoolisme, de santé et d'échecs scolaires. Comme la plupart des gens le savent, 
L'uranium est une substance très dangereuse. Quand une mine ouvre, elle crée des déchets radioactifs qui restent toxiques pour des milliers d'années. Donc, dans toute mine d'uranium, il y a toujours l'éventualité qu'une partie de ces déchets radioactifs quitte le site et se déverse dans une zone en aval. Je ne connais pas de mine dans tout le nord de l'Australie qui n'ait pas perdu de matière contaminée au détriment de son environnement à un stade ou à un autre de son exploitation. Car aucune d'entre elles n'est capable de gérer les énormes quantités de pluie déversées tous les ans pendant la saison humide. En fait, à la mine de Ranger, il y a de nombreux précédents de contamination de l'environnement. La mine déverse tous les ans de l'eau de plutôt mauvaise qualité dans le parc. Ça pose un risque pour les aborigènes qui vivent en aval et qui se nourrissent des espèces animales présentes dans les marais. De manière évidente, la radiation s'accumule et ils se retrouvent exposés à des taux auxquels ils n'auraient pas été soumis si la mine n'avait pas été ouverte. À Ranger, on extrait tous les ans 2 millions de tonnes de minerais, une véritable montagne. Ces 2 millions de tonnes sont purifiées à l'acide sulfurique et permettent l'exportation de 5000 tonnes d'uranium, conditionné en fût scellé. Le dossier de presse de la société qui exploite la mine déclare qu'elle produit 8% de l'uranium mondial et approvisionne les centrales nucléaires d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Sur les 180 employés de la mine, une trentaine sont aborigènes ou métisses. On me montre fièrement le programme de formation que la mine a conçu pour développer leurs compétences. Gail Tambling a 23 ans. Elle est sous contrat de formation pour deux ans au sein du département environnement. Sa mission S'occuper de suivre la bonne évacuation des eaux de pluie depuis le fond de la mine vers les bassins de rétention. Avant de sortir de la mine, Gail est obligé de laver son véhicule afin qu'aucune poussière radioactive ne quitte le site. La deuxième partie de son travail est de prélever des échantillons dans les bassins de rétention pour en mesurer la pureté et le taux de radioactivité. Les réponses de Gail à mes questions n'amènent pas grand-chose. J'ai le sentiment qu'elle n'est pas dupe du danger que la mine fait peser sur l'environnement. Seulement, il vaut mieux pour elle de le taire. Gail est séparée de son mari. Elle vit avec son fils et sa jeune sœur dans une villa mise à disposition par la mine. Hello. I was running then. <laughs> you shouldn't have. Hello, Elizabeth. J'ai passé la plus grande partie de mon existence en ville. Vivre en ville voulait dire pour moi aller à l'école. Quand nous avions des vacances et que nous avions un véhicule, nous partions voir notre pays. Mais ce n'était pas régulier. Mes grands-parents des deux côtés sont morts. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre notre culture à travers eux. Juste un peu. Par contre, aujourd'hui, j'apprends à travers mes grands frères, mes sœurs et ma mère. Mon père est mort deux ans après que je sois née. J'espère que le fait d'avoir trouvé un travail D'être employé par une société montrera à mon fils et ma jeune sœur qu'ils peuvent aussi le faire. 
se trouver un emploi. Je reviens à peine de vacances. On a campé. On a passé notre temps à aller chasser le gibier dans le bush et à pêcher. La mine de Ranger sera épuisée en 2007. Le projet d'ouvrir une nouvelle mine à Jabiluka, à 20 km au nord, est aujourd'hui bloqué suite à un tapage monstre mené par la communauté aborigène, propriétaire des terres. Mais pour combien de temps Entre dépossession des terres pour des raisons économiques qui les dépassent et intégration forcée, je me demande si les aborigènes ont vraiment une alternative. Une proportion croissante d'aborigènes vit dans les grandes villes, comme ici à Darwin. Tant qu'à s'intégrer, j'aimerais savoir comment ça se passe pour eux si la société et le gouvernement australien les aident. Marie a 21 ans. Elle effectue un stage de formation de deux ans à la radio d'État, ABC, à une place réservée aux aborigènes. En ce moment, elle assure la qualité de diffusion des programmes, elle met en place les décrochages régionaux et les relais avec les équipes de reportage. On m'a demandé de faire des reportages sur les aborigènes, parce que je suis moi-même aborigène, ou de cette origine. Je trouve que c'est un privilège, en fait, car je les comprends plutôt bien et ils sont à l'aise avec moi. C'est incroyable la différence que ça fait d'avoir confiance en soi. On se sent tellement mieux. On n'a pas peur d'inviter les gens chez soi, de leur montrer sa famille, d'aller se balader, de sortir faire des choses. Marie m'a invité chez elle à dîner. En dehors de leurs trois filles et plusieurs petits-enfants, les parents de Marie hébergent souvent tantes, cousins et neveux de passage. Le père de Marie est blanc, sa mère est aborigène. Ils se sont rencontrés dans la communauté aborigène de Daily River. Ils ont l'air très unis. Ma mère, elle a fait beaucoup pour nous. Elle a tant fait. Elle nous a élevés tous les cinq. Elle a perdu un de ses enfants et tu sais, quitter un village aborigène et déménager ici pour notre éducation, dans un environnement occidental, hors de son univers familier, ça a vraiment été quelque chose. Maintenant que je suis plus âgée, je me définis comme une aborigène. Mais il y a encore un ou deux ans, c'était moins évident, car j'ai la peau un peu plus claire que les aborigènes. On voit les aborigènes comme des gens ayant une peau vraiment foncée. Donc je ne savais pas vraiment de quel côté j'étais. Je ne savais pas quoi dire aux gens. Comme cette fois où on m'a demandé si j'étais Nouvelle-Zélande, quand j'étais au Canada, à Toronto pour les Journées mondiales de la jeunesse. Un type s'est dirigé vers moi et m'a parlé en espagnol ou une autre langue comme ça. Je n'avais pas la moindre idée de ce dont ils parlaient et ils s'en sont rendus compte. Je leur ai dit que je venais d'Australie. C'est parfois difficile. C'est comme le jour où j'ai posé ma candidature pour le stage de formation à ABC. Je ne savais pas si je devais postuler. Parce qu'il était écrit « candidat aborigène ». Si je me présentais, est-ce qu'il me considérerait comme une candidate aborigène Toute cette histoire de la génération volée, 
de ces enfants enlevés à leur foyer, à leur famille. C'est une chose terrible. Ça me révolte. Ça m'énerve que de telles choses se produisent ou se soient produites, c'est sûr. Mais maintenant, je pense qu'il est temps qu'on aille de l'avant. Tu sais, j'apprends de différentes manières. J'ai toujours voulu connaître mes origines. À travers la peinture, par exemple. Je peins un peu. J'essaie d'apprendre les différents styles aborigènes. J'ai rencontré Janet dans une galerie d'art de Darwin, dans laquelle je suis entré par hasard. La peinture aborigène est en train d'exploser. Les gens viennent et me demandent ce que représentent les tableaux, et je leur raconte l'histoire qu'ils décrivent. Ma mère peint et mes deux tantes, mon oncle peint et mes grands-mères aussi et mon frère Malcolm il peint et mes sœurs aussi et moi et aussi ma fille. Ce sont mes deux tantes qui m'ont enseigné, qui m'ont donné toutes les histoires et tous les symboles. Elles m'ont emmené sur les sites sacrés de mes grands-pères et arrière-grands-pères. Et elles m'ont raconté l'histoire de ce tableau. C'est vraiment important. Ce sont elles qui ont le savoir à transmettre, les histoires et les dreamings. Le dreaming de mon père, c'est le serpent sinueux. Je peins aussi le feu, l'éclair et le tonnerre, et plusieurs animaux aussi. Ce sont les totems de mon père et de mes tantes. Mais je peins aussi ceux de mon grand-père, le père de ma mère, car je suis aussi dépositaire des totems de ma mère et de son père. Oui, c'est le grand tableau de Janet. Il part en Allemagne. Oui, je, je vois le problème. De tous nos artistes, Janet est la plus demandée. Ses tableaux vont dans le monde entier, pas seulement en Australie, mais mais aussi en Europe et en Amérique. Chez les artistes aborigènes, les histoires sont transmises lors des cérémonies d'initiation ou les rites de passage. Ils ne peuvent pas peindre n'importe quelle histoire. Ils ne peuvent peindre que celle qu'ils possèdent. Les aborigènes, quand ils reçoivent leur argent, ils le partagent avec le reste de la famille. Par exemple, je peux leur donner aujourd'hui 2 ou 3 000 dollars et demain, ils n'auront plus rien. Janet s'occupe de 5 ou 6 enfants et elle héberge pas mal de gens chez elle en ce moment. Je crois qu'en tout, ils sont 10 chez elle. Mais j'en ai vu plus, parfois jusqu'à 15. Le chant de la mère de Janet raconte le tableau, expression de l'histoire du clan. À chaque fois que les aborigènes peuvent s'exprimer à travers l'art et leur langue, je sens toute la richesse et la force de leur culture et la fierté que les anciens en ont. J'apprends à ma fille et à mes nièces à peindre. 
car c'est vraiment fondamental. Il faut qu'elles apprennent notre culture, tu sais. Oui, c'est important pour nos enfants d'apprendre les deux, notre langue et l'anglais aussi. On m'a parlé d'un institut en périphérie de Darwin qui forme des aborigènes adultes venus de tout le territoire. Ici, les étudiants choisissent leurs cours parmi des matières aussi différentes que la peinture sur tissu, la théologie comparée ou le droit pénal. Dans cette classe, les femmes aborigènes décortiquent le fonctionnement de la justice et le rôle tenu par chacun dans une cour pénale. Nous formons des adultes, donc des parents, et nous leur donnons des clés pour vivre dans les deux mondes, pour développer leur leadership. Nous espérons que notre enseignement va les aider à soutenir leurs enfants afin qu'ils puissent finir leurs études, tout en conservant leur culture aborigène. Je me suis entretenue avec des étudiants qui sont venus me voir avec le questionnement suivant. Ils veulent conserver leur culture et ils veulent suivre Dieu. Certains pensent qu'ils doivent abandonner leur culture et se contenter de suivre Dieu. D'autres réussissent à véritablement concilier les deux. Ils se rendent compte que foi chrétienne et culture aborigène peuvent coexister. Clémentine est un symbole pour moi. Elle est venue à l'Institut pour approfondir sa connaissance de l'Évangile et pouvoir mieux contribuer à l'organisation de la vie de sa paroisse. Clémentine aime lire des passages de la Bible qui ont été traduits dans sa langue, le Tiwi. Steve Fletcher est aumônier de la principale paroisse aborigène de Darwin, Saint-Martin-de-Porès. Je le rencontre pour savoir ce qu'il pense de la spiritualité des aborigènes. Notre monde occidental apprend, ou plutôt réapprend, la spiritualité. Je crois que les personnes comme moi, qui œuvrent avec et parmi les aborigènes, s'enrichissent énormément à leur contact. Vous savez, les aborigènes ont beaucoup à nous apprendre de la spiritualité. Pour le week-end, Clémentine retourne sur les îles Tiwi avec ses petits-enfants, Lorraine et Clancy, qui vont à l'école à Darwin. La veille, la grand-mère aborigène et moi, le petit français, avons longuement discuté et une complicité est née. Clémentine a insisté pour que je sois du voyage. Elle veut me montrer qu'il est possible pour les aborigènes de concilier le monde de l'homme blanc, matérialiste et chrétien, et le monde des ancêtres. Je demande à voir. Thank you. Mon père n'était pas chrétien. Il ne voulait pas que sa famille soit baptisée, que nous soyons chrétiens. Un jour, mon père est tombé malade et il est mort. Ma mère était enceinte de moi. Alors ma mère m'a emmené avec elle sur sa pirogue. J'étais un tout petit bébé. J'avais seulement une semaine. 
Elle m'a emmenée et elle a dit au curé qu'elle voulait être baptisée. Et elle a dit, je veux que ma fille soit baptisée. Je veux être baptisée aussi et tous mes enfants. Clémentine rend visite à la tombe de son oncle, en compagnie de sa tante. Les Tiwi ornent chaque tombe de quatre poteaux totémiques que la belle famille du défunt est chargée de sculpter et de peindre. Ces poteaux sont érigés pour protéger des mauvais esprits. Nous pensons aux morts. Nous savons que leurs esprits sont toujours parmi nous. À côté de l'église, je remarque quatre totems qui ornent une tombe. Clémentine m'explique qu'elle représente la dernière demeure de Jésus. Même christianisés, les aborigènes n'abandonnent jamais tout à fait leurs croyances traditionnelles. Clémentine a de nombreux petits-enfants dont elle s'occupe comme une mère. Aujourd'hui, ils sont de sortie à une vingtaine de minutes à l'intérieur des terres. Quelque part, Clémentine a en effet trouvé un équilibre entre le monde blanc et le monde traditionnel aborigène et essaie d'en faire profiter sa famille et sa communauté. Sa force de caractère y est pour beaucoup. C'est très important pour mes petits-enfants d'apprendre la culture Tiwi et la parole de Dieu, de les combiner pour n'en faire qu'un tout. Clémentine est une chrétienne moderne. Après une chaude journée, il est un endroit sur l'île qu'elle affectionne particulièrement et où elle peut se désaltérer de quelques bières fraîches. Au moins, semble-t-elle réussir à limiter sa consommation. Dans le village de Clémentine, la pratique de la langue tiwi se perd, surtout chez les jeunes qui parlent et comprennent mieux l'anglais. Heureusement, il reste éveillé pour chanter et écouter en tiwi, une histoire sur les origines de son peuple, de sa tribu. Je 
Clémentine leur parle elle aussi d'un chasseur, d'un chasseur pris entre deux mondes, le monde implacable des esprits blancs venus de l'au-delà des mers, et le monde doux et paisible du clan, menacé par le doute, rongé par de nouvelles valeurs, dangereuses. Le chasseur attend de son peuple qu'il reprenne confiance en lui et redevienne fier, qu'il se remette à chanter, à peindre, à danser, à célébrer. Son peuple pourra ainsi être délivré à jamais des esprits malins et des tentations qui lui embrouillent le cerveau. Et lui redeviendra un guerrier fort et loyal, comme au commencement, comme au Dreamtime, au temps du rêve. Ta para? Ah,